Qual a relação entre olho seco e vitamina D? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Olho seco é tão frequente que tem sido divulgado na mídia geral algumas vezes e inclusive essa reportagem que você vê aqui, essas duas reportagens falam desse tema. E eu vou falar genericamente para você entender a importância desse tema. Eu vou lhe explicar primeiro o que é o olho seco. E, aliás, fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender qual a relação entre o olho seco e a baixa vitamina D. O olho seco é proveniente ou de uma baixa produção da lágrima ou de uma evaporação muito rápida dessa lágrima quando está na superfície dos olhos. Um dos sintomas é a sensação de areia nos olhos, algumas vezes acompanhada de olho vermelho. Muitas vezes também o sintoma pode ser o lacrimejamento. E você deve se perguntar, por que lacrimejar uma vez que o olho está seco? É que as glândulas que nós temos nas pálpebras, elas produzem, elas se contraem em resposta ao ressecamento. Porém, é uma contração que às vezes é dolorosa e muitas vezes excessiva. Um exemplo frequente de olho seco é quando você está usando o computador muito concentrado e passa a piscar numa frequência menor do que a habitual. Agora, falando um pouco sobre a vitamina D, é famosa pela sua relação com a mineralização óssea. Ela tem inúmeras outras propriedades. Eu vou citar aqui algumas. A sua relação com a imunidade. Níveis adequados de vitamina D têm sido relacionados à melhor resposta imune. Tem sido também relatado que baixos níveis de vitamina D têm relação com alguns tipos de cânceres. E nos olhos, a vitamina D tem sido bastante estudada na degeneração macular relacionada à idade, no glaucoma e também no olho seco. A produção da vitamina D é natural e depende da exposição da pele aos raios solares. Voltando a falar sobre o olho seco, o tratamento geralmente envolve a prescrição de lágrimas artificiais e as questões nutricionais associadas ao olho seco para sua compensação, alguns médicos, alguns nutricionistas trabalham com a suplementação de ômega 3. E a vitamina D também tem sido estudada para melhorar sintomas de olho seco, para promover a melhoria da superfície ocular. Está gostando do vídeo? Deixe sua curtida e me ajude a alcançar mais pessoas. Esse estudo, por exemplo, avaliou 40 pessoas e os parâmetros observados após um período de dose de ataque de vitamina D e seguido de uma manutenção por 24 semanas, se observou que o tempo de evaporação da lágrima aumentou e os parâmetros medidos foram melhores após a suplementação com a vitamina D do que antes da suplementação com a vitamina D. E a conclusão foi que a vitamina D melhora os parâmetros testados em relação ao olho seco. E existem alguns hábitos de vida que podem promover a melhor formação da vitamina D e, por consequência, melhorar sintomas de olho seco. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Todos os dias eu tomo banho de sol aqui no horário do almoço, eu separo ali entre 10 e 15 minutos, faço a minha exposição ao sol, arregaço as mangas aqui da, da minha camisa, eu exponho o máximo de pele que eu posso fazer naquele momento ali do, do intervalo, vou aqui para o pátio do prédio e fico ali exposto ao sol, respondendo o WhatsApp e nesse momento eu sei que eu formo vitamina D. Provavelmente você pode ver, inclusive, aqui a marquinha de, que eu tenho de sol que eu faço a leitura usando esses óculos aqui. E em conclusão, há, existem evidências científicas de que a suplementação com vitamina D ajuda a melhorar o olho seco. Consulte o seu médico oftalmologista para ver se no seu caso existe alguma indicação. E você tem sintomas de olho seco? Tem sensação de areia nos olhos? Coloque para mim aqui nos comentários e eu vou fazer um novo conteúdo a respeito. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.